ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ ആശയം ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇടയിൽ എവിടെയുണ്ട് സിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി ഒന്ന് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഒന്ന് ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഇതിലൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ എ ഡി എന്നുള്ളതിനെ എവിടെയും തിരിക്കുകയോ വളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അതായത് ഈ ലൈൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലംബം ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഞാൻ വരച്ചാൽ ഇതിനൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഞാൻ വരച്ചാൽ ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി ബി കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും പാരലായിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലൈനാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ലൈൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എ ഡി ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഡി ബി ഐ നോ ദാറ്റ് ദീസ് ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് വിൽ ബി പാരലൽ ഇവ സമാന്തരമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉയരം എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇതേ സീനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പാ ഇതിന് പാരലായിട്ട് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായി സി എ എങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും ഈ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇഫ് ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഹാഫ് ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു എച്ച് ഈ എച്ച് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു എച്ച് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഉയരങ്ങളും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഒരേ ലൈനിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണിത് ഒരേ വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈനിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഒരേ ലൈൻ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹാഫ് ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു എച്ച് ആണ് ഒന്ന് ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു എച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വില ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാവുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു എച്ച് ഹാഫ് പറ്റിയത് പോയാൽ എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഏരിയ അഥവാ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഈ ഏരിയാസ് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഈസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും അഥവാ ഈ നീളങ്ങളുടെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇത്തരം ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടിയുള്ള റേഷ്യോ അംശബന്ധം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടിയുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പ